हे गाइस वेलकम टू स्टडी आई और इस वीडियो में हम कर्नाटका फ्लैग इशू को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत तक आप इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे कि कर्नाटका को अपना खुद का फ्लैग क्यों चाहिए तिरंगे के साथ साथ कर्नाटका अपना खुद का फ्लैग क्यों चाहता है और क्या ये पॉसिबल है क्या कश्मीर के बाद कर्नाटका पहली स्टेट होगी इंडिया की जिसका खुद का फ्लैग होगा कश्मीर में तो ऑफकोर्स आर्टिकल थ्री की वजह से बहुत सारे हमको चेंजेस करने पड़े मगर क्या कश्मीर के अलावा कर्नाटका पहली स्टेट होगा इंडिया की जिसका खुद का फ्लैग होगा और क्या ऐसा हो भी सकता है संविधान क्या कहता है इसके बारे में फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर कर्नाटका का अपना फ्लैग होगा तो उससे देश की यूनिटी पर क्या असर होगा एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल यू गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट आउट देयर स्टडी है क्योंकि पेंड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज पे भारी डिस्काउंट है टिल ट्वेंटी जुलाई एस और बैंक कोर्सेज पे 30 परसेंट का डिस्काउंट है और यू पी एस सी पेन ड्राइव कोर्स पे फाइव थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट है हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज खरीदने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली विजिट अस एट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम सो वॉट एग्जैक्टली हैपन जिन लोगों ने न्यूज इतनी फॉलो नहीं करी उनको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगेगा ये अब देखो कर्नाटका में एक अनऑफिशियल फ्लैग है ठीक है ये ये है कन्नड़ फ्लैग और लोगों की सेंटिमेंट से ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कर्नाटका में जब भी इलेक्शंस होंगे तो आप ये फ्लैग लहराता हुआ रहोगे काफ़ी जगह उसके अलावा जब भी कर्नाटका किसी डिस्प्यूट में होगा फॉर एग्जांपल कर्नाटका का कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु के साथ तो जब भी लोगों की सेंटिमेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है तो वहाँ पर यह फ्लैग आपको बहुत दिखेगा उसके अलावा भी आपको काफ़ी और जगह भी शॉप्स में ये फ्लैग दिखेगा लोगों का एक लगाव है इस फ्लैग को लेकर अब रिसेंटली क्या हुआ कर्नाटका में कुछ एक्टिविस्ट्स ने सरकार को कर्नाटका की सरकार को ये रिक्वेस्ट करी कि इस फ्लैग को ऑफिशियल फ्लैग ऑफ कर्नाटका बना दिया जाए अभी ये अनऑफिशियल फ्लैग है हालांकि आप अगर ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की वेबसाइट पे जाओ तो होम पेज पर आपको ये फ्लैग मिलता है इवन दो अनऑफिशियल अजीब बात है मगर फिर भी आपको होम पेज पर यह फ्लैग मिलेगा कुछ एक्टिविस्ट ये चाहते हैं कि इस फ्लैग को प्रॉपरली कर्नाटका का स्टेट फ्लैग डिक्लेयर कर दिया जाए अब ये अनोखी बात इसलिए होगी क्योंकि अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर अपना खुद का स्टेट फ्लैग रखने की इजाज़त है तो कर्नाटका जब ये करेगा तो उससे एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है इससे कई कल को और स्टेट्स भी कह सकती है कि हम भी अपना फ्लैग रखेंगे और इससे इंडिया की यूनिटी पर क्या इम्पैक्ट होगा अच्छा होगा बुरा होगा ये अभी हम डिस्कस करेंगे तो इस पर एक डिबेट छिड़ गया है क्योंकि एज आई सेड अर्लियर ये पहली बार हुआ कि इंडिया की कोई स्टेट अपना खुद का फ्लैग डिमांड करेगी तो अभी हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन लिया नहीं है कि अपना खुद का फ्लैग बनाएंगे अभी बस इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी है जो इस बात को एक्सप्लोर करेगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारे पास ये प्रावधान है कि स्टेट के खुद का एक फ्लैग हो सके और अगर फ्लैग हो भी तो वो होगा कैसे हालांकि चांसेस यही है कि ऐसा ही होगा मगर वो फिर भी ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्लैग की शेप क्या होगी कलर क्या होगा सो so, अभी ये मुद्दा है दिस इज द इशू अब जरा इस फ्लैग की हिस्ट्री जानते हैं अभी ये कर्नाटका फ्लैग का इशू रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है तो इससे ये मत समझ लेना कि ये फ्लैग भी रिसेंटली ही बना होगा ये फ्लैग काफ़ी लंबे समय से वजूद में है 1960s में काफ़ी लंबे समय से ये फ्लैग वजूद में है 1960s में रामा मूर्ति जी जो एक बेंगलोर बेस्ड राइटर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट थे इन्होंने अपनी पोलिटिकल पार्टी कन्नड़ पक्षा के लिए ये फ्लैग बनाया था अब आप में से शायद कुछ लोग सोचेंगे कि ऑल राइट right, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग इतना ऊंचा उठ गया कि लोगों के दिल से जुड़ गया ये फ्लैग ऐसा कैसे हो गया देखो पहली बात तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये ज़्यादा दिन तक रही नहीं कुछ दिन तक थी उसके बाद डिसइंटीग्रेट कर गई सेकेंडली ये जो फ्लैग था इसके पीछे जो इंटेंशन थी रामा मूर्ति जी की वो ये नहीं थी कि एक पोलिटिकल पार्टी को उठाऊँगा पावर में आऊँगा रामा मूर्ति जी ने कहा कि इस फ्लैग के पीछे इंटेंशन है कि एक ऐसा फ्लैग बनाया जाए जो कर्नाटका के लोगों को रिप्रेजेंट करे उनके इश्यूज को रिप्रेजेंट करे जो पूरे कर्नाटका की स्टेट को यूनिफाई कर दे एक ऐसा फ्लैग और सिंस पॉलिटिकल पार्टी भी बाद में डिसइंटीग्रेट कर गई थी तो लोगों ने इस फ्लैग को अपना लिया ये फ्लैग पूरे कर्नाटका का फ्लैग बन गया अनऑफिशियली ऑफकोर्स मगर हालाँकि फ्लैग तो अनऑफिशियल था मगर तब भी जो कर्नाटका का राज्योत्सव डे होता है स्टेट डे फर्स्ट और नवंबर को ये काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर लेना है इसको फर्स्ट नवंबर को कर्नाटका का राज्य उत्सव डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में ही बहुत है सो so, यहाँ पर भी इस डे को भी हर जगह आपको कर्नाटका में ये वाला फ्लैग दिखेगा 
तो यहाँ से हमको पता लगता है कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबे समय से कर्नाटका के लोगों का एक सेंटिमेंटल एक अटैचमेंट है इस फ्लैग को लेकर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताता हूँ कि कर्नाटका के पास सिर्फ एक अनऑफिशियल फ्लैग नहीं है कर्नाटका का एक स्टेट एंथम भी है जैसे हमारे देश का एंथम है वैसे कर्नाटका का एक स्टेट एंथम है उसका नाम ये है मैं इसको प्रनाउंस नहीं करूँगा क्योंकि गलत मुझसे प्रनाउंस ना हो जाए मैं नहीं चाहता किसी को डिसरेस्पेक्ट करूँ तो ये बेसिकली एक पोएम थी जिसको कोवेम्पू जी ने लिखा था और इसको स्टेट एंथम डिक्लेयर कर दिया गया 6 जनवरी 2004 को अब हालांकि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप कोई गलत आइडिया ना लगा ले इसलिए मैं क्लियर कर दूँ और भी स्टेट्स हैं इंडिया में जिनका ऑफिशियल एंथम है फॉर एग्जांपल तमिलनाडु का अपना ऑफिशियल एंथम है आंध्र प्रदेश का है तेलंगाना का है आसाम का आसाम का जो एंथम है बहुत ज़्यादा पुराना है ओडिशा का भी बहुत ज़्यादा पुराना है आप यकीन नहीं करेंगे ओडिशा का एक बहुत ही फेमस एंथम है उनके रेडियो में भी काफ़ी बचता है बंदे उत्काला जननी हो फुली प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी ये ओडिशा का स्टेट एंथम बन गया था अप्रैल फर्स्ट 1936 में आज़ादी से भी पहले तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे तो ये हर स्टेट के इतिहास का उनके कल्चर का एक पार्ट है तो हमको बहुत ही इसको आप कह सकते हो ब्रॉड माइंड के साथ देखना होगा ठीक है और ऑफकोर्स गुजरात का भी एक स्टेट एंथम है तो वापस आते हैं कर्नाटका के फ्लैग के इशू पर अब मैंने आपको बताया काफ़ी लंबे समय से ये फ्लैग को यूज़ किया जा रहा है और अब 2017 तक ये कर्नाटका के कल्चर में इतना इनग्रेन्ड हो चुका है कि कर्नाटका की प्राइड का उनके सम्मान का एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है कर्नाटका का ये फ्लैग और इस फ्लैग को ऑफिशियल फ्लैग बनाने की जो मांग है ये नई नहीं है दिस इज़ नथिंग न्यू इससे पहले भी टू में एक आर एक्टिविस्ट ने एक बहुत ही रेलेवेंट रिक्वेस्ट करी कर्नाटका की सरकार को रिक्वेस्ट क्या थी देखो कर्नाटका का कवेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तमिलनाडु के साथ सबको ये पता है स्टडी आई में हमने इस पर काफ़ी वीडियोस भी बनाई है मगर एक और डिस्प्यूट है कर्नाटका का वो है महाराष्ट्र के साथ बेलगावी डिस्ट्रिक्ट को लेकर अब इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ पॉपुलेशन मराठी स्पीकिंग है कुछ कन्नड़ बोलते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे भी आपस में लोगों में टसल जलती रहती है कि ये डिस्ट्रिक्ट आखिर मराठीज का है या कर्नाटका को बिलोंग करता है तो जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी इन्होंने इस एरिया में अपने खुद के कुछ फ्लैग्स बना लिए और अपने फ्लैग्स को लहराने लग गए तो उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर एक आर एक्टिविस्ट ने टू में कर्नाटका गवर्नमेंट को कहा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका का क्लेम प्रॉपर करने के लिए क्यों ना हम जो कन्नड़ फ्लैग है उसको ऑफिशियल बना दें और हर जगह इस डिस्ट्रिक्ट में हम अपना ऑफिशियल फ्लैग लगा दें ताकि बाकी स्टेट्स को स्पेशली महाराष्ट्र को ये बात पता लगे कि ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ कर्नाटका को बिलोंग करता है अगर आप एक ब्रॉड माइंड से एक लॉजिकल तरीके से सोच के देखो तो ये आर्ग्यूमेंट समझ में आती है ऑल right. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि टू में जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के सीधारमैया जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं इन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली है नाइन लोगों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है जो लीगल इम्प्लीकेशन देखेगी कि क्या कर्नाटका सच में अपना सेपरेट फ्लैग बना सकता है और इसका डिज़ाइन क्या होगा अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीतारमैया जी कांग्रेस के हैं कि अभी जो इलेक्शन होंगे मार्च अप्रैल में कर्नाटका में उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है क्योंकि जो कर्नाटका की मासेज हैं वो तो इस फ्लैग को बहुत प्यार करते हैं और वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि इस फ्लैग को ऑफिशियल बना दिया जाए मगर हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा कि एट वॉट कॉस्ट और यहाँ पे सबसे बड़ी बात इंटेंशन क्या है इस मूव के पीछे क्या ये मूव सिर्फ कर्नाटका को यूनिफाई करने के लिए या फिर कर्नाटका के लोगों को खुश करने के लिए किया जा रहा है या फिर ये एक पोलिटिकल गिमिक है जिससे उनको कुछ माइलेज मिले एक पोलिटिकल पार्टी को दिस इज द मेन क्वेश्चन क्योंकि अगर ये एक पॉलिटिकल गिमिक है तो एक बहुत ही खराब एग्जांपल सेट किया जा रहा है आने वाले स्टेट इलेक्शंस के लिए जहां पर स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रख के अकॉर्डिंग टू सम पीपल अकॉर्डिंग टू सम पीपल मैं ये नहीं कह रहा कि इस डिसीजन से नेशनल इंटरेस्ट पीछे होता है मगर अकॉर्डिंग टू सम पीपल इस डिसीजन से नेशनल इंटरेस्ट को पीछे रख के स्टेट सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगी सरकारें वहाँ पर तो आपको ये तो पता है कि जम्मू कश्मीर में अपना एक फ्लैग है मगर उसके अलावा जो नागालैंड का जो अकॉर्ड है उसके अंडर भी इस भारत सरकार ने ये कुछ हद तक लिखा है कि वहाँ पर उनका भी एक फ्लैग हो सकता है और इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊँ कि जब गोरखालैंड के जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे 
दार्जिलिंग एरिया में गोरखलैंड को लेकर तो वहां पर उन्होंने भी अपना एक फ्लैग यूज किया था अब हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि उस फ्लैग को ऑफिशियल फ्लैग बनाओ गोरखालैंड का मगर सिंस सिद्धारमिया जी ने ये मूव अब चल दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है कल को गोरखा लैंड अगर बनता है तो वहाँ पर ही वो कहे कि हमको भी एक अपना ऑफिशियल फ्लैग चाहिए और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये ऑफिशियल फ्लैग ऑफिशियल फ्लैग तो नहीं अन ऑफिशियल फ्लैग कह लीजिए गोरखालैंड के लिए गोरखालैंड के कॉज के लिए काफ़ी फेमस है तो वहाँ के लोग ये भी कहेंगे हमको भी अपना फ्लैग दो और धीरे धीरे ये जो सेंटिमेंट है पूरे देश में फैल सकता है तो अब हमको ये डिस्कस करना होगा कि अगर ये सेंटिमेंट देश में फैलता है तो क्या इसके जो नतीजे होंगे अच्छे होंगे या खराब होंगे दिस इज़ अ मेन क्वेश्चन अब यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो स्टेट्स के डिफरेंट फ्लैग्स के अगेंस्ट है मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कर्नाटका का जो स्टेट फ्लैग है उसके खिलाफ है कोई ये नहीं चाहेगा कि कर्नाटका के लोगों का सम्मान जो है वो कम हो वो कम खुश हो वो भी हिंदुस्तानी है हम सब लोग चाहेंगे कि वो भी प्राउड फील करें अपनी कल्चरल हेरिटेज को लेकर मगर हमको ये देखना होगा कि अगर स्टेट फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट ऐसे फैलता है तो उसके रेप्रकशंस पूरे देश पे क्या होंगे तो ये काफ़ी लोग मानते हैं कि सिंस ट्राई कलर पूरे देश को एक करके रखता है हमारा देश बहुत डाइवर्स है हमारे देश में बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग हैं अलग अलग रेस के लोग हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं कल्चरल बैकग्राउंड के लोग हैं तो इतने डाइवर्स कंट्री को अगर जोड़ने का काम एक ट्राई कलर करता है तो हम उसको क्यों अंडरवाइन करें हम क्यों स्टेट फ्लैग्स भी लगा दें साथ में जिससे ट्राई कलर की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम होती है हालांकि जो फ्लैग कोड है वो ये कहता है कि स्टेट फ्लैग हो नहीं सकते मगर फ्लैग कोड अगेन कोई लीगल कोई चीज़ नहीं है एक बस सेट ऑफ गाइडलाइंस है फ्लैग कोड में के हिसाब से मैक्सिमम यही होगा कि स्टेट फ्लैग जो है थोड़ा कम उसका हाइट जो होगी स्टेट फ्लैग की थोड़ी कम होगी और जो नेशनल फ्लैग होगा उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी मगर तब भी ट्राई कलर के साथ एक और फ्लैग आ जाएगा जो एक स्टेट का फ्लैग होगा और उस फ्लैग को वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा यूज़ भी किया जाएगा वेरियस पर्पसेस के लिए उसमें से कुछ पॉलिटिकल गेम्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है तो इंडिया जैसी कंट्री में जैसे आपको ये भी पता है कि कड़वा सच ये भी है कि इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी बहुत चली हैं जैसे पंजाब में बहुत ही लंबे समय तक खालिस्तान को लेकर चली थी कई डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में जो आज भी माओस कंट्रोल के अंडर है और नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं जो इंडिया की यूनिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या स्टेट फ्लैग इतने इंपॉर्टेंट है कि हम ये रिस्क लें कि ट्राई कलर जो हमको एक यूनिटी प्रोवाइड करता है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दें ये एक आर्ग्यूमेंट है और सेकंड आर्ग्यूमेंट है जो मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि एक डोमिनो इफेक्ट होता है एक बार कर्नाटका का स्टेट फ्लैग बन गया तो बाकी स्टेट्स भी यही मांगेगी तो अब हमको पता नहीं है कि एक बार वहाँ पर फ्लैग बन जाए तो वहाँ पर कुछ सेपरेटिस्ट लोग उस फ्लैग को यूज़ करके इंडिया से अलग होने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इन द पास्ट ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इंडिया की स्टेट्स में हो चुकी है तो क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क तो ये दो मेन आर्ग्यूमेंट्स है इस डिसीजन के खिलाफ अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं जो इस स्टेट फ्लैग के फेवर में है उसके समर्थन में है देखिए सबसे पहले जो भी लोग समर्थन करते हैं स्टेट फ्लैग के कॉन्सेप्ट का वो ये एग्जाम्पल देते हैं यू और जर्मनी जैसी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ का जहाँ पर स्टेट्स के अपने फ्लैग हैं और वहाँ पे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि डिसइंटीग्रेट हो जाएगा देश और आपस में स्टेट्स लड़ पड़ेंगी अब आप यू का यहाँ पे आप मैप दे सकते हैं हर स्टेट का अपना फ्लैग है टेक्सस आप देख पा रहे होंगे बहुत फेमस स्टेट है बहुत बड़ी स्टेट है यू की टेक्सस का अपना फ्लैग है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैलिफोर्निया का अपना फ्लैग है और यू के फ्लैग के साथ शान से लहराता है वो तो हम इंडिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकते देखो इस पूरी जो ये आर्ग्यूमेंट है इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि यूएसए और इंडिया में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है यूएसए में गन कंट्रोल लॉस और तरीके के हैं यूएसए में आपको अगर एक बंदूक खरीदनी है आप बहुत ही आराम से वो बंदूक खरीद सकते हैं इंडिया में ऐसा नहीं है अगर इंडिया में ऐसे एक आप लॉ ले आए जैसा यू में है तो क्या आपको लगता है इंडिया में शांति वैसे हम बना पाएंगे जैसे यू में बना रहे हैं ऑफ कोर्स यू के लोगों में थोड़ा और डिफरेंस है यू में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितनी इंडिया में है यू एक बहुत ही पुराना देश है 200 साल पुराना देश है इंडिया इतना पुराना देश नहीं है अभी इंडिया रिलेटिवली एक यंग कंट्री है एक पुरानी सिविलाइजेशन है मगर एक यंग कंट्री है उसके अलावा यू में इतनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नहीं चली जितनी इंडिया में चली है उतना खून खराबा नहीं हुआ जो उतना जितना इंडिया में हुआ है हमारा हमारी एक बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो पंजाब में सेपरेस्ट सेपरेटिस्ट
संदर्भ में कंपेयर करना सही है या नहीं है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा उसके अलावा और कुछ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है पहली बात तो ये है कि जो ये फ्लैग है स्टेट फ्लैग इससे जो हमारा तिरंगा है उसकी वैल्यू घटती नहीं है ये देखिए समय बताएगा अभी के लिए आप कह सकते हो कि नहीं होगा मगर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से स्टेट के फ्लैग्स को इस्तेमाल करेंगी वेरियस ग्रुप्स इन फ्लैग्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देख के ही हम बता पाएंगे कि क्या तिरंगे की वैल्यू इससे घटेगी या बढ़ेगी फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट ये है कि इंडिया एक मेच्योर डेमोक्रेसी है बहुत ही लंबे समय तक हम एक डेमोक्रेसी रहे हैं हम स्टेट फ्लैग्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उससे कोई इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं अगेन ओनली टाइम विल टेल ये समय बताएगा कि क्या होगा फिर इन एडिशन दे आर्ग्यू दैट कंसिडरिंग ऑल स्टेट्स हैव देर ओन इंसिग्निया अच्छा देखो हर एक स्टेट हाउस का इंसिग्निया भी है कई स्टेट का अपना एक एंथम भी है जैसे मैंने आपको बताया तो जब एंथम है तो स्टेट फ्लैग होने से क्या फर्क पड़ता है एक अच्छी आर्ग्यूमेंट है मगर इसका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि देखो एक एंथम और एक फ्लैग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है फ्लैग प्राचीन काल से ग्रुप्स अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं फ्लैग से कंपेयर टू अ सॉन्ग आर्मी एक गाना गाते हुए आगे नहीं बढ़ती आर्मी फ्लैग को लेकर आगे बढ़ती है कुछ लोग होते हैं आर्मी अगर मान लो एक बिटालियन आगे बढ़ रही है तो कुछ लोग फ्लैग को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं फ्लैग बेसिकली टेरिटरी को मार्क करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है ओलंपिक्स में जो आप गेम्स करते हैं उसका भी फ्लैग है तो फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बहुत ही सिंबॉलिक चीज़ है मैं ये कहूँगा कि एक स्टेट एंथम से फ्लैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उसका यूज़ देखें अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस देखें फिर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है इस पूरी स्टेट फ्लैग के कॉन्सेप्ट के समर्थन में कि अगर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखें जहाँ पर उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को कुचलने की कोशिश करी है फॉर एग्जाम्पल जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था तब पाकिस्तानी जो वहाँ पे पॉलिसी मेकर थे वो क्या करते थे उन्होंने बांग्लादेश जो उस समय का पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाली को इराडिकेट करने की कोशिश करी बंगाली को रिमूव करने की कोशिश करी और वहाँ पर बांग्लादेश के लोगों पर उर्दू इम्पोज करी और एक तरीके से जो डाइवर्सिटी थी पूरे उनके देश की उसको किल करने की कोशिश करी और भी तरीके से अब उसका नतीजा क्या हुआ धीरे धीरे जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो नाराज हो गए और इवेंचुअली शेख मुजीबुर रहमान आए उसके बाद आपको पता है मुक्ति बानी बना और इवेंचुअली आज बांग्लादेश खड़ा है तो इसका भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया में ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल हुआ क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कर्नाटका को सप्रेस किया जा रहा है उसको दबाया जा रहा है कर्नाटका का अपना सिनेमा है वहाँ का लिटरेचर है कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि वहाँ पर एक सडन लैंग्वेज इम्पोज करी जा रही है आप कन्नड़ आराम से बोल सकते हैं कोई आपको रोक के रोकेगा नहीं तो ये आर्ग्यूमेंट भी इतनी फिट नहीं बैठती बट स्टिल आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं जानना चाहूँगा इसमें आपका ओपिनियन क्या है तो ये इस वीडियो का अंत है देखिए सिंस संविधान में कुछ इतना लिखा नहीं हुआ है फ्लैग के बारे में क्योंकि कभी हमारे जो संविधान के क्रिएटर्स उन्होंने सोचा नहीं था कि स्टेट्स भी फ्लैग मांग सकती है तो कभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र किया नहीं तो इसलिए चीफ मिनिस्टर जो है कर्नाटका के वो भी कह रहे हैं कि सिंस संविधान में ऐसा कोई लिखा नहीं है तो उसको बन सकता है तो इसीलिए हम इस पर इतनी लंबी बहस कर रहे हैं कि क्या ये एक सही डिसीजन होगा या नहीं होगा और इसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है तो आप प्लीज़ नीचे बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है सभ्य भाषा इस्तेमाल कीजिएगा रिस्पेक्ट एवरी वन हम सब एक देश के लोग हैं और हम चाहते हैं कि ये कंट्री प्रॉस्पर करे और दुनिया का बेहतरीन देश बने जय हिंद